proto, aby je to neovlivňovalo, aby nám tam nemohli švindlovat, tak prostě ta barva se tam nehodnotí a je to v těch tmavých skleničkách. Máme metody na to, že i když by si chtěl rádo by napodobit nějakou, <coughs> nějakou značku piva a trefil by si se do barvy, do stupňovitosti, do alkoholu, tak my to poznáme ještě podle spoustu jiných znaků. To jsou moji guru piva, to jsou největší znalci v piva České republice. <laughs> Baba se tak naštvala, že už nás vůbec neobsluhovala. <laughs> Vlastně z kapičky piva dokážeme říct, to pivo, když se bude skladovat dobře, tak má senzorickou trvanlivost 4, 5, 6, 7 měsíců. Čili dá se to třeba srovnat i s komerčníma pivama, ty piva domácí v současné době? Některá domácí piva se dají opravdu srovnat a koukám fakt s těma mini pivovarnickýma pivama, že jsou bohaté, zajímavé a i bez chyb, jako fakt, jo, je jich hodně. Přátelé, dobrý den, vítáme vás u pořadu, co frčí, dneska zase s Honzou Grmelou a Davidem Jandou. Honzo, kam jsme se dneska vydali, kde jsme, kdo bude naším hostem? Davidem, dneska je to velmi zajímavý, protože jsme na výzkumáku v Praze, v Jovarském výzkumáku a máme tady spolu Janou Olšovskou, vedoucí senzorické laboratoře. Ahoj. Čau Janí. Ahoj Jano. Ahoj Kiki. <laughs> Jano, jak se nazývá tvoje pozice a co vlastně tady na výzkumáku děláš? Tak moje pozice se nazývá vedoucí analytické zkušební laboratoře a teď ještě po nějaké době už i vedoucí senzorické laboratoře. No a už jsem vedoucí, jak to všechno řídím, že jo? <laughs> to je velice zjednodušené a mám ohromný tým, asi největší tým z výzkumáku a když to řeknu velice, velice, velice stručně, tak se staráme o kvalitu surovin a piva v České republice. A nejenom v České republice, přesahujeme do Evropy hodně, hlavně co se týče surovin. A co vlastně jako fakticky děláš ve své práci? Co, co jako papíruješ nebo... No já teda bohužel už papíru. já jsem studovaný analytický chemik, přístroji už se nedostanu. Jedinou analýzu, kterou dělám docela pravidelně, je senzorická analýza, ale dávám dohromady výsledků, koleg, výsledky kolegů, protokoly, různé hodnocení, radím hodně, spolupracuju se zákazníkama. Často se stává, že se na nás, samozřejmě jsou tady rutinní analýzy, které si taky k nám dáváte zrovna, <laughs> ale jsou situace, kdy si sládek neví, něco z rady, něco se stane s tím pivem, najednou to piva začne chutnat jinak, než je zvyklý a nedokáže tu podstatu najít. Tak já strašně ráda říkám o nás, že jsme doktoři piva, ale to jsem nevymyslela já. To vymyslel Český svaz pivovarů a sladoven, když před pár lety nám dával cenu za knížku Senzorická analýza, tak tam vymysleli takový název, že jsme doktoři piva. A mně to tak přijde a to je to, co mě na té práci baví. Stanujeme diagnozu nějakého problému, navrhneme analýzy. Na základě těch výsledků jako u doktora, když dostaneš nějaké čísla, tak řekneš, tady je ten problém. A je to strašně hezký, protože to je docela rychlý, protože někomu stojí pivo někde, někde v CK nebo to a teďka mám stáčet, nemám stáčet a tak potřebuješ rychle udělat tu analýzu, rozhodnout, ochutnat, změřit. Je to pěkný, je to takový, taková energická, rychlá práce. No samozřejmě potom, co dělám dál, toho je mraky, protože jsme výzkumný ústav, tak dělám opravdu vědu, píšu projekty, které řídím. Máme teďka moc pěkné projekty na odrůdy i na pivo. No a ještě i učím, a to učím jako formou školitele. Mám studenty, doktorandy, diplomanty, kteří u nás dělají své doktorské, magisterské práce. No a v neposlední řadě školíme na senzorických seminářích a rekvalifikacích. No a s těma výsledkama pak zase, když to jde, teď to nejde, cestuju po světě, přednáším a tak dále, tak dále. Je to fakt strašně moc. Čili pi... promiň, pohodě. Pi... Pivo je teda tvůj život? Je. Je. Už jo. Janí, prosím tě, ty jsi z Karlovy chladu původně. Mm-hmm. 
Jak se vůbec dostala do Prahy a k pivu? No, já si myslím, že maličko predikovalo můj lásku k pivu, nebo hodně predikovala moje rodina. Můj dědeček byl hospodský, babička tam vařila, takže já jsem vyrostla v hospodě, kde se tehdy čepovalo pivo Karel. Dneska už se to pivo nedělá, nebo zpětně se dělá, teďka taky v Karlových varech. A no, samozřejmě Plzeň se tam točila. A na tom jsem vyrostla, takže ten gastroprovoz viděla jsem, jak babička zvládá udělat sto, s jednou nebo dvěma posluhovačkama a sto porcí. A, a viděla jsem, od malička jsem seděla na pípě, viděla jsem, jak se čepuje pivo a, a až tam gasti mi kupovali čokoládu a tak jako prostě jsem nasákla, nasákla jsem tam tu atmosféru. Pak, pak jsem šla studovat chemii, jsem do Prahy na Univerzitu Karlovu a chtěla jsem dělat vědu, takže tam byla taková pauzička, kdy jsem ale dobrá, která mi dala moc, takže jsem vlastně vystudovala chemii a tam jsem to pivo nevynechala, tam jsem pila pivo, tak jako správně v vysokoškolách chodí na pivo a protože hodně sportuju, jezdím na kole, tak jsem vždycky to pivo pila. No a potom jsem tam byla dost dlouho, dělala jsem na Akademii věd a najednou jsem se jednoho dne dozvěděla, přečetla jsem si inzerát, že tady výzkumák schání vedoucí laboratoře. Tehdy jsem si říkala, to nemůžu dát, protože jako takový velký tým, nemám žádný manažerský zkušenosti, O pivu jenom vím, že mi chutná, ale zase umím tu chemii. No, tak jsem to zkusila, vzali mě a jsem tady, no, už 10, 11 let. <laughs> Čili dá se říct, že když přemýšlela, jako vlastně co studovat, tak to bylo úplně automaticky a nemusela vlastně nějak dlouho přemýšlet, ne, kterým ne. směrem se vydáš? No, já se přiznám, že jsem trošičku zvažovala medicínu, když jsem byla na gymnáziu, ale právě, že mě bavila hodně ta chemie. Mhm. A mám teda strašně hezké vzpomínky, teď už nemůžu říct bolestné, to se prostě stává. Můj jako nejdůležitější muž v životě byl můj děda, teď samozřejmě je to můj manžel, a ten ten hospodský. A když chudá, která umíral na rakovinu, když se byla na Gimplu, tak jsem si tam tehdy přísahala, že budu doktorka, že vymyslím like na rakovinu, to jsou takový ty dětský sny. No ale myslím si, že když se teďka na mě děda dívá z vrchu a vidí, že dělám do toho piva a že se snažím o to, aby to pivo bylo dobrý a kvalitní, že mě ze mě má určitě radost. Že jsem udělala líp, že jsem nešla studovat medicínu, ale že jsem u toho piva. Co to teďka vlastně tady pijeme? Jako sociální lubrikant? <laughs> teďka pijeme uh, pivo z várek pro náš nový, uh, pro náš nový projekt. Dostali jsme krásný nebo napsali jsme si krásný projekt společně já s vládou nesvatbou, s Mlářského institutu, kterou si myslím každý zná, kdo to teďka poslouchá. A toho taky určitě pozveme. A s Lenkou Strakovou z pivovaru Prout, tam zaštěť je to Michal. A ještě v tom projektu máme pana Klase z družstva Chrášťany, kde se pěstuje chmel. Vláďané svatba šlechtí nový odrůdy chmele, to víte. A <kým> přišel, přišel s nápadem, že bychom mohli podat projekt na propagaci chmelových odrůd odolných suchů. Protože pořád, teda teď se to, jako když jsme dostali ten projekt, tak zrovna začalo pršet, jo, ale samozřejmě ty, <laughs> zaplať pámu, ale tyhle ty období přijdou. Takže vládě má několik, nebo několik hodně slibných genotypů, to si zase řeší oni, ale potřebují vymyslet, jak prostě ten genotyp, když bude úspěšný, jak ho, jak ho zpropagovat. Takže společně my tady dělá s Lenkou a naše technologie v čele s Martinem Slabým budeme vymýšlet na ty flavor hopsy a jiné, nejenom flavor, ale i české odrůdy, nové, nové receptury, které potom bychom chtěli propagovat formou, formou workshopů. Mám nápad, že bychom mohli udělat nějakou novou soutěž, kde by se mohli lidi, kteří si ty nových mali budou chtít vyzkoušet, mohli přihlásit. Jako nápadu je hodně, je to aktuální tak za dva roky, tak já doufám, že za do dvou let zatím budeme hold tady v tichu, když se teď nesmí nic, jenom zkoumat, ale že za ty dva roky se půjde s, s těma odrůdama už ven. No a tohle to, protože jsme potřebovali už ten projekt nějakým způsobem začít, tak mi vládě poslal všechny, všechny vlastně 
pří, uh, nové odrůdy sás, tak už má uh, své nějaké bratříčky, jako sás Brilliant, sás Light a tak. A teďka tohle je sás Comfort, který už byl taky vlastně navržen a schválen jako odrůda pro české pivo. Má trošičku víc alfy než žepočo, ale je nádherně voněvý, má hezký farnazen. Takže tohle je úplně krásné, jednoduché, čisté pivo, dvojí dekokce, na třikrát chmeleno single hop tím komfortem a do výřivky ještě kluci přidali trošičku chmelu. A právě, že máme vedle sebe těch pět odrůd a chceme právě vyzkoušet, porovnat, nebo na to psáte nějakou studii a na tom si rozdíždíme ty metodiky pro ten náš nový projekt. Kdy si myslíš, že třeba běžný zákazník si bude moct pivo s takovýmhle chmelem? Běžně koupit v nějakém pivovaru. Nemyslím, že se udělá experimentální várka někde. Myslíš z těch nových odrůd? Jo. Jo, tak to já si myslím, do tří let začnou některé ty první várky právě budou v proudu, proto tam máme proud, Alenku Strakovou. Takže nejdřív to budou nabízet oni, ale jakmile si to právě ochutnají, protože přece jenom to bude příjemnější pro sládky ochutnat si různé typy piva s tím daným chmelem, no a potom si můžou koupit chmel u vládě a začít. Já si myslím, že tak za tři, čtyři roky už uh, ty chmely budou do, minimálně na nějaké experimentální várky určitě. Jasně. Jani, prosím tě, jak si ty jako doktorka piva, co by si poradila homebrewerům, sládkům, malých, velkých pivorů, jak si můžou oni provést diagnózu vlastního piva u sebe v jejich pivovaru? Samozřejmě, že nějaký hombruář, nechci říct nějaký, prostě hombruář, já hombruáři už si hodně vážím, a nebo i sládek z malého pivovaru nemá takové možnosti, aby se zařídil laboratoř, s tím se počítá. Takže doufám, že má váhy, <laughs> má teploměr <laughs> a nějaký sacharometr, že jo? tak to je asi jediný, co má, takže tím si může dost slušně řídit tu várku, jak by potřeboval. Dobře si napočítá chmel a doufejme, že má dobrý vstupní data o alfě a tak dál, aby to pivo bylo, jaký bylo. No a potom už si ho musí hlídat jenom, jenom, jenom pusou a nosem. E, proto nabízíme senzorické semináře, kde minimálně ta, to první školení je o tom, aby se naučili ty nejzákladnější vady, e, kdy vlastně si natrénujou No, jestli je u kvašení u konce, to znamená, jestli tam není vysoký diacetyl, jestli tam nejsou jablíčka. Je, k mikrobiologii si tím taky pohlídají, protože tam necítí žádný syrovodík, žádný dimetyl sulfit a tak dále. Jo, takže ty, tyhle ty základní vady je naučíme a tím oni si e, taky, nebo je, díky tomu si můžou hlídat e, tu kvalitu té várky a toho piva i potom při tom stárnutí, při tom skladování. To znamená, že pokud přijdou k vám do tady té senzorické laboratoře, uh, jsou schopní se naučit identifikovat pivní vady, uh-huh. to znamená, že budou vidět, kam mají jít zpátky ve výrobě, uh-huh. anebo zase naopak dopředu, ano, když už to bylo vyexpedované, a vědět, budou vidět, kde řeší problém. Ano, je to tak. Já bych měl tady k tomu ještě doplňující otázku. Když si vezme člověka z ulice, který třeba doteď kapil piva a vůbec o tom nepřemýšlel, mm-hmm. je jako těžký takového člověka naučit té senzorice, aby opravdu dokázal v tom odhalit ty vady, když o tom vůbec nic neví a nikdy se senzorice ani vaření piva neza, ne, nezabýval, nezajímal se o to? Na to ti odpovím poměrně jednoduše. Jestliže mu pán Bůh nadělil, Není těžké ho to naučit. Je to jenom malý trénink. Je to jako proto, když je někdo trošku nadaný na sport nebo na muziku a celý život to neprovozuje a najednou ho to napadne třeba i v 50 letech a začne to dělat, tak se mu to daří. Jo. Takže když má někdo trošku slušně vyvinutý chuťový pohárky a čechový v nose teda ty buňky na to, tak problém to není. Pak je to, pak je to taková vlastně abeceda, nebo takový ten jazyk, jak se učí malý dítě. To znamená spojit, spojit ten věm s tím slovem. To je vždycky nejdůležitější a to říkám všem, kdo, kdo k nám chodí. Všímejte si chutí a vůní kolem nás. Neznamená, když jim jablkový koláč se skořicí, že řeknu, je to, to je dobrý, že musím si říct skořice. 
když si dám vanilkovou zmrzlinu, řekni si vanilka. Jo? Když si čuchneš k růžím, řekni si růže. A ten mozek se to naučí. A pak očucháš nějaký chmelík, je granul růže. Nemusíš vědět tu chem, ten chemický název, protože to je ta senzorika nádherná, že je pro všechny. A přitom je to věda uznávaná, která už má svoje pravidla. A nemusíš vůbec používat teda ty chemické názvy, ale ty, ty z té přírody. Takže máslo, ty odvo. Jo? Takže tak, takže kdo, kolikrát sem přijdou lidi, který právě mě překvapí, jak umějí identifikovat velice složitou směs zvůní a přesně tam řeknou z té přírody. Cítím tam mateří doušku, cítím tam borovicový jehličí, cítím tam kůru, cítím tam já nevím co. A takovýhle lidi se to noší za chviličku. Jaký nejhorší pivo jste tady měli? Že vám někdo poslal třeba z pivovaru nebo domovarník přišel s pivem a bylo to tak příšerný, že jste jako měli velký problém to jenom ochutnat? To nemůžu samozřejmě jmenovat. Nemůžeš jmenovat. M- měli. Ale my, my třeba máme škálu toho hodnocení 1 až 9. Jo? Jedna je super, to je pivo od Pána Boha, trojka je fakt taky ještě čtyřka skvělý pivo, pět už jsou začaly ty malý vady, no, průměrný. No, jako ve škole. A ta devítka, ta máme v popisu, že se ho degustátor odmítá napít. No, tak tam jsme měli, ale to bylo ne, že by někdo vydával to pivo za skvělé, nebo že by nevěřil, že je a právě si říkali pro boha, co, co to je za vadu. Jo. Jo. A to byla nějaká těžká mikrobiologická kontaminace a tam tě ten tvůj vlastní put, proto to máme, ty, ten čich že jo, od přírody, říkali, jo, šešmara, nepí to, to je jedovatý. To byl jako komerční pivovar? To byl nějaký malý pivovar, jo. no a měli tam nějaký velký problém. A musím říct, a tím se jich právě nechci dotknout, ale chci je pochválit, že ty první roky, když to začalo, tak tam se mi to stávalo, že jsem se teda bála jich napít, protože ty vady znám a věděla jsem, co v nich je špatného a dokážu si sama i vybavit, když to pivo nějak voní, jaká ta chemikálie v tom je, že to není zrovna zdraví. Ale teď už se to nestává a ty domovarnické pivo teď jsme měli, naposledy jsme měli kalendář adventní z Prahy, nebo teda jako z Čech, že bývá vždycky nějaký ten český no, a brněnský a, a, a český. A, no. a tam teda se teda strašně polepšili za ty roky, co to děláme. Čili dá se to třeba srovnat i s komerčníma pivama, ty piva domácí v současné době? Některá domácí piva se dají opravdu srovnat a koukám fakt s těma mini pivovarnickýma pivama, že jsou bohaté, zajímavé a i bez chyb, jako fakt. Jo. Je jich hodně. Je teďka nějaký projekt, který by se chtěla vyloženě pochlubit, co na výzkumáku řešíte, co by mohlo být zajímavý nejenom jako pro zarytý pivovarníky, ale co jako si myslíš, že třeba má vliv i na běžnou veřejnost? No, samozřejmě. <laughs> Budu mluvit o těch projektech, který znám nejlíp, a to jsou teda projekty, které řeší moje skupina, a zrovna jsme je teďka teda dostali čerstvě. A to je teda ten projekt na té nové odrudy s vládnou nesvatbou. Tak to si myslím, že pro veřejnost je zajímavý už v tom, že se můžou těšit na nové vůně. A jaký vel, a skvělý dopad to má samozřejmě na ty pěstitele šle, ch, chmele, že jo, na ta družstva různá, na, 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 na ty soukromníky, že na těch polích, když se jim nedaří, nemůžou tam mít závlahu, nedaří se jim tam na těch chmelnicích ty dané odrůdy, tak to třeba časem přesází a budou tam mít odrůdy, které jsou, které budou mít skvělý výnos a, a budou, uh, budou žádané, takže to si myslím, že, jako, že to má jako velký dosah. A tím pádem si zase pořád, i když to klima se nám tady kazí, tak si Česká republika pořád bude vlastně doménou jako pěstování chmele. No a teď máme úplně čerstvě, v pátek jsme se dozvěděli, že jsme dostali grant na senzorickou stabilitu piva. A to se spíš týká těch velkých pivovarů, protože když už máš velký pivovar, chceš ho, to pivo hodit, vozit daleko, chceš, aby teda tím pádem mělo vysokou stabilitu. Existují metody, nebo všichni vědí, že pivo se má skladovat, což v zahraničí je dost běžný a u nás je to pořád nešvar v chladu a temnu, ne někde vysvětlený pod nějakýma ledžárovkama. 
a tak dále. No a pak se může stát, že velice kvalitní pivo, velkýho pivovaru, je senzoricky poškozený, protože je v teple, světle a pak se někdo uh, může nějaký zákazník, dneska už je to hrozně jednoduchý zostudit kohokoliv, cokoliv, protože máme sociální sítě a napíše, že to pivo nebylo dobrý. Ale není to vina toho pivovaru, je to vina toho přepravce, je to vina toho, kdo to prodává. Takže my samozřejmě nedokážeme, protože nechceme do piva dávat žádný stabilizátory, to by neprošlo, pivo musí být zdravý nápoj, ale můžeme udělat nějaký mechanizmy, nějaký metody, kde můžeme, a to už máme, kde umíme kontrolovat, že když nějaké pivo, třeba po půl roce nebo už po třech měsících má nějakou, jako má tu starou chuť, tak my dokážeme, nebudu říkat jak, abych vás neděsila <laughs> tou chemickou metodou, ale dokážeme určit, aha, to pivo si prošlo třeba dvoudenním 50-stupňovým šokem. Jako až tak přesně to dokážete říct? No, některých značek, těch velkých pivarů, který s náma dlouhodobě řeší tadyhle tu senzorickou stabilitu, tak my máme knihovny těch spekter, těch prostě otisky prstů těch piv a víme, víme, jak rychle stárnou a v jakých koncentracích jsou tam ty dané látky. A když to pivo je po kratší době v tomhle stavu, tak doká- máme prostě nějaké metody výpočtu, kdy dokážeme i určit s nějakou odchylkou, jakýma to prošlo. To už jsme publikovali v roce, já nevím, 2, 4, 2, 5, ani nevím. No a teďka právě jsme vymysleli s kolegou, to vymyslel kolega Tomáš Vrzal, je strašně šikovný, že pomocí umělé inteligence budeme, tak jak máte metodu na šokování, na předpověď kolonní stability, tak my chceme právě vyvinout metodu pomocí umělé inteligence, že z toho otisku, vlastně z kapičky piva, dokážeme říct, to pivo, když se bude skladovat dobře, tak má senzorickou trvanlivost, 4, 5, 6, 7 měsíců, takže to je jedna stránka věci, takže ten pivovar, když, když dává záruční dobu, kterou teďka dělá hlavně podle kolidní stability, tak může mít i tuto informaci, jak dlouho vydrží bez známek staré chuti nebo se starou chutí, kterou běžný konzument nepozná. A nebo právě se i zpětně dá, říkám tou metodou, kterou už máme teď, objektivně někdekoliv na místě stanovit, že to pivo tu starou chuť má. A ještě ta třetí metoda umí právě zpátky zhodnotit ty podmínky toho skladování. Dá se říct, že k vám si může přijít udělat službu i člověk z ulice, že koupí pivo někde, když vám za tu službu zaplatí. Aha. A řekne jenom mi, prosím vás, řekněte, co si o tom pivu mám myslet. No, ono od tý, in, s tou interpretací je to trošku horší, tím, jako když jsme, máme nějaké omezené možnosti jako, jako analytická akreditovaná laboratoř, tam mu prostě sdělíme to číslo. Ale na druhou stranu, když nám někdo dá mm, senzorickou analýzu, tak tam jako bez toho, aby si řekl, co si o tom myslíš, tam tu analýzu neuděláš, takže ano, ano. A stává se nám to. Stává se nám to, že někdo rozčilený, že někde je zvyklý na nějaký pivo v nějaký hospodě, že mu tam dneska nechutnalo, tak ho sem přinese, že určitě bylo ředěný. Tak ho změříme, pak zjistíme, že nebylo, že jenom, víš, jak je to rozpoznat desítku a dvanáctku od sebe, viď? No. Je to, je, je to, je, rozpoznat desítku a dvanáctku je fakt těžký. Máme metody na to, že i když by si chtěl rádo by napodobit nějakou, <coughs> nějakou značku piva a trefil by si se do barvy, do stupňovitosti, do alkoholu, tak my to poznáme ještě podle spoustu jiných znaků. I hořkost, kdyby si trefil, tak to poznáme, že, že to není z toho pivovaru a že to uvařil někdo jinde. Já, no, já jsem si teďka vzal tady tu skleničku, uh-huh. takovou poněkud zvláštní hnědou. Uh-huh. Co to je za skleničku? To je degustační sklenička na soutěž Český pivo. Protože tato soutěž má svoje specifika a to je právě to, aby degustátor nepoznal, neviděl barvu. A vzniklo to asi pravděpodobně proto, protože to české pivo je pro velké pivovary, soutěž pro velké pivovary, no a v těch ležácích i výčepních pivech je jedenáctka, je tady nějaký omezený že jo, počet těch pivovarů a ač je ta soutěž udělaná tak velice dobře, že si my si zveme ty, vždycky ty sládky do té komise z, z těch pivovarů 
ale nikdo nechutná svoje pivo. Jo, to je jedna věc. Ale druhá věc je, že oni i znají ty, ty, konkuren, ty konkureční piva a, a dá se to hodně učit. Podle některá, některé ležáky se dají poznat hodně podle barvy. No tak proto, aby je to neovlivňovalo, aby nám tam nemohli švindlovat, tak prostě ta barva se tam nehodnotí a je to v těch tmavých skleničkách. Když vezmeš, jaká byla scéna pivovarská před deseti lety? Hmm. Dneska jsme se o těch deset let posunuli. Co si myslíš, že bude za další deset let? Uh, já si myslím, že se, že, že se to už jenom vytříbí. Jo? Já, když jsem nastoupila do pivovarství v roce 2010, tak jsem dělala nějakou, nějakou první takový průzkum mini pivovarů a to si vzpomínám, že jsem do té zprávy psala, že tehdy bylo nějakých 130 mini pivovarů. Teď to, to prostě, to, to, to jde po stovkách, že jo, teď nevím, jaký číslo, když, když pomineme, že jsou nějaký problémy, teďka skoro věřím, že někdo třeba musí zavřít, ale než byl, tak kolik bylo, 500, 600 kluci, to já už ani nevím. No. No, ale tam si myslím, že prostě dojde k nějaké saturaci a potom, že, že dojde k takovému nějakému pročištění podle té kvality. Četla jsem velice zajímavou studii, jak si lidi u nás v České republice vybírají piva a byly tam nějaké tři oblasti. Jedna byla právě někde kolem Brna, jedna byla někde kolem Ustí nad Labem a třetí byla nějaký západní Čechy. A měli to z hodně velkého počtu respondentů a vždycky tam vyšlo a z toho mám rado, že, že První je kvalita piva, a pak je cena, a pak je to okolí, jo? což si myslím, že je potěšující pro nás pivovarský a že to, ještě, že to hodně říká o tom, že, že si ty Češi umějí to pivo vybrat, z toho mám radost. Jako když, když to někdo bagatelizuje a dělá, dělá z nás jako opilce, tak mě to uráží, protože si myslím, že tak jako každý francouz, teď zrovna čtu knížku z francouzského prostředí a oni si tam dají pivo, víno i svačině. No, tak my, máme, my pijeme zase pivo. A když ho umíme pít a umíme si vybrat správný, co je bezvadný teďka, že to funguje, že to umíte, kluci, dělat tohleto spárování s jídlem a to, to, je, to je bezvadný. Prostě fajn. Je to fajn a podle kvality kvalita, podle toho se bude vybírat. Kdybych měla říct nějakou věc, co tě štve na českým pivním trhu nebo českým pivní kultuře, co by to bylo? No mě právě štvou ty, ty ty pohledy toho, že to pivovarství se dává do, do, do stejný, někdy se bagatelizuje a dává se do stejné skupiny s těma alkoholikama jako takovýma, ale přece alkoholik není jenom piv, piják piva, je to piják kravicového vína, je to piják destilátu, tak tam to se, to se proti tomu bráním, to, co se mi nelíbí, když se tohle s tím slučuje. Když je nějaký pivovarský kongres nebo to, tak tam ty lidi spolu vždycky strašně pečou, tak je to fajn, ale pak, když o něco jde, tak se nedokážou asi tak spojit jako ty vinaři. A proto si myslím, že se těm vinařům daří, ať jsme národ piva, že to lobby, já se nechci pokuštět vůbec do politiky, ale je tam, je tam větší. Víme, že prostě, že jo, už jenom, že vinaři ne, neplatí daně, stále omílený problém. Je nějaký pivo, který vyloženě máš ráda? Máš nějaký oblíbený třeba značky? Nebo jaký je tvoje nejoblíbenější pivo? Uh, já mám nejradši, když je pivo dobré. <laughs> když je vybalancované, je bez vád. Samozřejmě jsem se musela k novým značkám, nebo k novým stylům propít. Uh, mám... Vždycky na žízeň budu mít vždycky nejradši český ležák, o tom žádná. Ale hodně mě baví, už jsem si prošla těma různě hodně chmelenýma pivama, ta vlna už je byla. Teď jsou takový zajímavý piva, takový ty archivní piva v různých sudech po krásných likérech, různých bourbonech, viskách, tak tam jsem taky začala hodně explorovat, moc mě to zajímá. A Teď jsem se teda, už konečně si myslím, že jsem velká holka, když jsem se propila ke kyseláčům a na těch si teda taky dokážu pochutnat takový ty ovocný, 
letní. Jo. Dřív, dřív jsem vlastně v létě hodně a pořád měla ráda pšenici, tam mě vždycky osvěžila, tak i teď, teď ta, i ty kyseláče. Ale značku vám neřeknu, je jich hrozně moc a já mám všechny uh, pivovarské kluky a holky ráda a, a já si to nechci u někoho uh, roz, jako rozházet na férovku, že bych tady někoho zapomněla vyjmenovat. A nebo, a nebo mi dejte dvě hodiny a já vám je všechny vyjmenuju. A takhle jezdíš po těch festivalech nejenom jako komerční domácího piva. Kde jsi měla úplně jako to nejhorší pivo, který jsi ochutnal? A bylo to třeba komerční, sládek to prodával na stánku a ty jsi říkala pro boha, jak může vůbec to do někomu napízet? V jedné nejmenované pražské restauraci, a to už je asi pět let zpátky, kde je to hodně minipivovarských piv, a kam jsem chodila vždycky s, s velkou jakože úctou, že to tam uměj, tak jsem tam narazila na zkaženou desítku, teď si vzpomínám. A moc mě mrzelo to, že nedělala jsem tam žádný halo a zavolala jsem si tu servírku, která nás obsluhovala. Nechtěla jsem říct, kdo jsem, bylo by to hrozně trapný. E, ale říká jsem, prosím vás, já to klidně zaplatím, odneste si to, ale prostě nás to pivo je velice jako na tom špatně, je tam, je tam prostě, jsou tam sirný ty, je to kyselý, prostě to se vám zkazilo, neprodávejte ho, ať nemáte problém. Fakt takhle velice slušně jsem jí to řekla. Ona přišla, byli jsme tam i s Martinem Slabým a byli jsme tam zrovna se skupinou z Žalce v, v, ve Slovinsku, to asi víte, my máme Žatec a tam mají Žalec, to jsou chmelaři. Chmelaři, tady byli. A ona, ta servírka, místo, aby se nad tím zamyslela, tak přišla za dvě minuty zpátky. Bylo vidět, že to je prostě nějaký nepoučený personál, mm-hmm. to bylo smutný. Tak mi tam začala nadávat, že to kluci ochutnali, že to je v pořádku. Říkám, já jsem vám chtěla jenom poradit. No, takže to nevím, jak to dopadlo, ale bylo hrozně vtipný to, že ten člověk z toho žalce, my jsme spolu měli evropský projekt a on uměl dost lámaně, ale pěkně. Martin Pavlovič se jmenuje přednáší i v Lublaně na univerzitě <laughs> a vzal takhle Martina a mě z jedné strany a říkal tý service, jak byl po nabé, říká to jsou moji guru piva, to jsou největší znalci v piva České republice. <laughs> Baba se tak naštvala, že už nás vůbec neobsluhovala. <laughs> Měla jsem takový projekt, kdy jsem si inkognito, to mě tady nikdo ještě neznal, tak to bylo super, s petkama oběla celý střední Čechy, nazbírala jsem si Mini, z mini pivovarů piva, kde, který jsme si degustovali a dělali jsme tam nějaký základní analýzy, ne, nejsou základní analýzy, nějakých cizorodých látek, kdy jsme, kdy jsme jako monitorovali hygienu provozu v malých pivovarech. Na tom začátku to bohužel nebylo nic moc, teď už je to mnohem lepší. Mnohem, mnohem, mnohem. No a to jsem třeba, se mi líbilo, že 90% těch pivovarů jsem napsala osobní dopis, protože já nemám ohlašovací povinnost a napsala jsem jim, že jsem na to přišla, že by si to měli dát dokupy. Okamžitě začali spolupracovat, byli rádi a dali to dokupy a do dneška to dokupy mají. Tak to bylo fajn. To je jo. No. Jeden jediný mini pivovar, ten, ten mě teda mm, úplně ignoroval, tak tam nechodím. No. A ještě funguje. <laughs> Jano, kdyby byla pivo, Jaký bys byla pivo? Kde bychom tě v pivotéce našli? Nebo na čepu v hospodě? Kdybych byla pivo. Kdybys byla pivo. <laughs> uh. Hele, víš co? Asi, asi bych byla ten český ležák, protože já mám ráda kolem sebe hrozně moc lidí. A myslím si, že i když všichni rádi ochutnávají všechno, tak na ten ležák zase přijdou. Tak hmm. bych byla český ležák. <laughs> Takže přátelé, to byla Jana Olšovská, Ahoj. osobnostech piva, David Janda a Honza Grmela. Děkujeme za pozornost a těšíme se příště. Každopádně připravte si na YouTube, na Facebooku lajky, na odběry a všude to lajkujte, sdílejte, protože osobnosti piva jsou pořád co frčí a je to pro širokou komunitu, která v pivo nejenom vyrábí, a stará se o něj, která jeho i pije. Pokud máte někoho, koho byste tady vyloženě chtěli vidět, napište nám, zavolejte a my se pokusíme ho sem dostat. Tady je zařízení, které splňuje nebo respektive plní určitou funkci v pivovaru. Vízová otázka za 10 lidišťáků. Co to je? 